போன ஸ்பேஸ் நியூஸில் தான் நம்ம பார்த்தோம் சைனாவுடைய ஒரு ராக்கெட்டில் ஒரு டெபிரி மோதி ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு இதனால் சீன விண்வெளி வீரர்கள் பூமியில் தரையிறங்குவதே வந்து சிக்கலாச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்குள்ள பாருங்க இந்த வாரம் ரஷ்யாவுடைய ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சில் ஒரு விபத்து ஏற்பட்டிருக்கு அதில் ரெண்டு ரஷ்யாவை சேர்ந்த காஸ்மோனட்ஸும் ஒரு அமெரிக்காவை சேர்ந்த நாசா ஆஸ்ட்ரோனோட்டும் இருந்தாங்க அவர்களுக்கு என்ன ஆனது சேஃபாக இருக்கிறாங்களா இதனால் ரஷ்யாவுக்கு ஒரு வருடம் பின்னடைவுன்னு சொல்றாங்க அப்படி என்ன நடந்தது விஞ்ஞானிகள் ஒரு புது விதமான ஒரு ரெட் ஜெயின்ட் ஒரு ஸ்டாரை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இது எப்படி பாசிபிள் பிக் பேங் அப்ப இந்த நட்சத்திரம் இருந்ததுதான் அதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆனா சமீபத்தில் நம்ம சூரியன் உண்டான காலகட்டத்தில் உண்டான ஒரு நட்சத்திரம் இப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறாங்க அது மட்டும் கிடையாது ஒரு கேலக்சியே மர்மமா இருக்கு ஒரு வாய்டு சொல்லக்கூடிய ஒன்றுமே இல்லாத பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கேலக்சியில எப்படி தொடர்ந்து நட்சத்திரங்கள் உருவாகிட்டே இருக்கு என்ன இல்லாம விளக்கு எரியுமா அது போலதான் கிட்டத்தட்ட எதுவுமே இல்லாத இடத்துல இருந்து எப்படி நட்சத்திரங்கள் உருவாகுதுங்கிறது விஞ்ஞானிகளுக்கு மிகப்பெரிய குழப்பத்தை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படி அந்த விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்ச நட்சத்திரமும் கேலக்சியும் எங்க இருக்கிறது ஜேம்ஸ் ரெட் ஸ்பைடர் நெபுலாவை ஒரு அட்டகாசமான போட்டோ எடுத்திருக்கு அதோட கிளியர் க்ளோஸ் அப்ஸ் இது மாதிரி அந்த நெபுலாவை வந்து நம்ம இதுவரை பார்த்ததே இல்லை அவ்வளோ ஒரு கிளாரிட்டியோட ஒரு போட்டோ எடுத்திருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் சிலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெலஸ்கோப் அதன் மூலமாக வந்து பட்டர்ஃப்ளை நெபுலாவை வந்து ஒரு போட்டோ எடுத்திருக்காங்க பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்குது மார்ஸில் செவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெசோரன்ஸ் ரோவர் ஒரு வித்தியாசமான சவுண்டு வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து முறை இந்த சவுண்டு வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கு மினி லைட்னிங் கிராக்லிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கம்பி மத்தாப்லேருந்து வரக்கூடிய ஸ்பாட் மணி சின்ன சின்ன தான் ஒரு சவுண்டு வந்து கேட்டிருக்கு எப்போ அப்படின்னா மார்ஸில் புழுதி புயல் வந்தப்ப இந்த சவுண்டு கேட்டிருக்கு அது என்ன அப்படிங்கிறத விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இவ்வளோ நாளாக மார்ஸில் அப்படி நடக்கலாம்னு ஒரு தேரியாக இருந்த விஷயம் வந்து இன்றைக்கி நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி அந்த ரோவர் கண்டுபிடித்தது என்ன அது என்ன சத்தம் எத்தியோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய எரிமலை வெடிப்பு பற்றி நியூஸில் நீங்கள் சமீபமாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எஸ் அந்த எரிமலை வெடிப்பால் வரக்கூடிய அந்த புகை மூட்டங்கள் அந்த மேகங்கள் வந்து எங்கே வந்துட்டுருக்குன்னா நம்ம இந்தியாவை நோக்கி வந்துட்டுருக்கு இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை கொண்டு வந்திருக்குன்றாங்க அப்படி சமீபத்தில் எடுத்த சேட்டலைட் புகைப்படம் என்ன எச்சரிக்கையை கொடுக்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய சுவாரஸ்யமான ஸ்பேஸ் சம்பந்தமான நியூஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் மிஸ் அஞ்சிக்கு ரஷ்யா கசகஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய பைக்குனூர் காஸ்மோ ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லான்ச் பேட் அங்கேருந்து தான் ரஷ்யாவுடைய ராக்கெட்ஸ்லாம் லான்ச் பண்ணுவாங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இருபத்தி ஏழு நவம்பர் அன்னைக்கு அப்படி தான் சோயஸ் எம்எஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ராக்கெட் வந்து லான்ச் பண்ணப்பட்டது இது எதுக்காக அனுப்புனாங்க அப்படின்னா ஐஎஸ்எஸ்ல வந்து ரொட்டீனில் போயிட்டு வருவாங்க இல்லையா அப்படி இது வந்து நாசாவோட கொலபரேஷனாக இங்கே ரஷ்யாவிலேருந்து அனுப்பக்கூடிய ஒரு ராக்கெட்ல ரெண்டு ரஷ்யாவை சேர்ந்த காஸ்மோனட்ஸும் ஒரு அமெரிக்காவை சேர்ந்த நாசா ஆஸ்ட்ரோனட் வந்து பயணம் பண்ணுறதாக இருந்தாங்க அந்த லான்ச் தான் அது காஸ்மோனட் ஆஸ்ட்ரோனாட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது விண்வெளி வீரர்கள் அவ்வளோதான் அதை நாட்டுக்கு என்ன <laughs> <laughs> ஏற்றி <laughs> தேவையான <laughs> வரைக்கும் <laughs> Astronomers found a star that makes no sense. 
இப்படி ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இது வந்து புரியவே இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நட்சத்திரத்தை வந்து விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு ரெட் ஜெயிண்ட் வகையான ஒரு நட்சத்திரம் இது எங்க இருக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பேனியன் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு பிளாக் ஹோல் பக்கத்தில் இருக்கு கயா பி ஹெச் டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளாக் ஹோல் அது ஸோ அப்படி இந்த பிளாக் ஹோல் அது பக்கத்தில் ஒரு ரெட் ஜெயிண்ட்னு இந்த சிஸ்டத்தை எப்போ கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அந்த நட்சத்திரம் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்றாங்க ஒரு நட்சத்திரத்திலிருந்து வரக்கூடிய லைட்டை வச்சு அந்த நட்சத்திரத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அதோடைய காம்போசைட் என்ன அது எதாவது ஆனது அது எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு அந்த நட்சத்திரம் எப்போ உண்டானதோட ஏஜ் என்ன அது இப்ப என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு வெடிக்க போதா இப்பதான் உருவாயிருக்கா அப்படின்னு அதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் அதோடைய லைட்டை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி இந்த நட்சத்திரத்தை கண்டுபிடிச்சு அதை ஸ்டடி பண்ணும்போது விஞ்ஞானிகளுக்கு அதிர்ச்சி என்னன்னா இதுல நிறைய ஆல்பா எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆல்பா எலமெண்ட்ஸ்னா ரொம்ப ஹெவியான எலமெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு பிக் பேங் உண்டான காலகட்டத்தில் அப்போ இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் உடைய டைப் எப்படி இருக்குமோ அந்த வகையான எலமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த நட்சத்திரத்தில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க கைண்ட் ஆஃப் இந்த ஏன்ஷியன் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க பிக் பேங் வந்து ஒரு பதிமூணு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பது கோடி வருடங்கள் தோராயமாக ஸோ ஒரு பதிமூணு பில்லியன் வருடங்கள்னா ஒரு பத்து பில்லியன் வருடம் பழமையான ஸ்டாராக இருந்தால் தான் இந்த மாதிரியான ஹெவி எலமெண்ட்ஸ் ஆல்ஃபா எலமெண்ட்ஸ் அதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த நட்சத்திரம் உண்டாகி ஐந்து பில்லியன் வருடங்கள் தான் ஆகுது ஐநூறு கோடி வருடங்கள் நம்ம சூரியன் உண்டான காலகட்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காலகட்டத்தில் உண்டான இந்த ஒரு யங் ஸ்டாரில் எப்படி ஹெவி எலமெண்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்தது அப்போ இது ரொம்ப பழமையான ஒரு நட்சத்திரமாக தானே இருக்க வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை இதோடைய ஏஜை நம்ம சரியாக ஸ்டடி பண்ணலையோ அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப ரீட் பண்ணுறாங்க நாசாவுடைய டெஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட் இருக்குது அதை பயன்படுத்தி வைப்ரேஷன் ட்ரிப்ளிங்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது இது மூலமாக அந்த நட்சத்திரத்தோடைய வயதை துல்லியமாக கணக்கிடலாம் ஸோ அந்த டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹவாயில் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட்லாம் உறுதிப்படுத்துகிறாங்க இது வெறும் ஐநூறு கோடி வருடங்கள் தான் ஆகுது அந்த நட்சத்திரம் உண்டாகி அப்படின்னு அப்போ இது வந்து யங் ஆல்ஃபா ரிச் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்காக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நரமுடியோடு பிறக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை எப்படி இருக்குமோ அது போல இது அப்படின்னு ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க இது ஒரு வேறு ரொம்ப பழைய ஸ்டார் அதாவது ஒரு பத்து பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு உண்டான ஸ்டார் வந்து இது கூட ஏதாவது கொலைடாய் அதன் பிறகு இந்த ஸ்டார் உண்டாயிருக்குமோ அதனால தான் அந்த எலமெண்ட்ஸ் இதில் இருக்குமோ அப்படின்லாம் ஆய்வு செஞ்சாலும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கொலையிடுக்கான ஒரு க்ளூ கூட அவங்களுக்கு கிடைக்கல இது எப்படி அவங்க உறுதியாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பூமிக்கு அடியில் கோரில் என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா செசிமாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு டெக்னிக் மூலமாக வைப்ரேஷன்ஸ் அனுப்பி பூமிக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற அந்த அதை ரீட் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க அதே போல் ஆஸ்ட்ரோசிமாலஜி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது எர்ஸ்குவாக் மாதிரி அது வந்து ஸ்டார் குவாக்ஸை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணி அதோடைய தன்மையை கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த மாதிரியான டெக்னிக்ஸ்லாம் பயன்படுத்தி தான் அதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்டாரோடைய ரொட்டேஷன் இருக்குல்ல அதுவும் வந்து கொஞ்சம் பசிலிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க பூமியில் இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் பேஸ்டு டெலஸ்கோப்ஸ் எல்லாம் அந்த ஸ்டாரை பாயிண்ட் பண்ணி அதோடைய ரொட்டேஷன் ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு நாள் எடுத்துக்குது அதோடைய ஒரு ரொட்டேஷன் கம்ப்ளீட்டாக ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறாங்க ஒரு சாதாரண ஒரு ரெட் ஜெயிண்ட்டுக்கு வந்து இப்படி சுத்தத்துக்கு இவ்வளோ வேகமாக வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கணும் ஒன்று ஏதாவது ஒரு குழாய் நடந்திருக்கணும் ஏதாவது ஒரு மோதல் ஏற்பட்டிருக்கணும் அது மேபி ஒரு பழைய ஸ்டார் வந்து மோதனதால தான் மேபி அதோடைய கெமிக்கல் காம்போசிஷன் அப்படி இருக்கணும் ரெண்டாவது அதோடைய வேகமும் அதோடைய மொமெண்ட்டும் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கணும் ஆனால் அது எப்படி நடந்தது எப்போ நடந்ததுங்கிறதுக்கான எந்த ஒரு குளூ நமக்கு கிடைக்கல மேபி லேட்டர் கிடைக்கலாம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யோசிக்கிறாங்க ஸோ எப்படி ஒரு ஸ்டார் அதோடைய அன்யூஷுவலான கெமிஸ்ட்ரியும் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அதோடைய சுழற்சியும் வந்து விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இதற்கான விட இப்போ கிடைக்கல லேட்டர் கிடைக்கலாம் விஞ்ஞானிகளுடைய இன்னொரு வியப்பான சமீபத்தை கண்டுபிடிப்பு தான் இம்பாசிபிள் கேலக்சி எஸ் விஞ்ஞானிகள் வந்து இது இம்பாசிபிள் கேலக்சி அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க என்ஜிசி சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய சயின்டிஃபிக் நேம் நம்ம பூமியிலிருந்து சுமார் பனிரெண்டு மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் இந்த கேலக்சி இருக்கு அப்படி இந்த கேலக்சியில் என்ன சிறப்பு அப்படின்னா அது இருக்கக்கூடிய இடம் தான் வானத்தில் நிறைய கான்ஸ்டலேஷன் பார்த்துருப்பீங்க ட்ராக்கோ கான்ஸ்டலேஷன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்டு லோக்கல் வாய்டுன்னு சொல்லுவாங்க வாய்டை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே
சூரியனை விட சுமார் நூறு மில்லியன் மடங்கு அதிகமான நிறை கொண்ட நட்சத்திரங்கள்லாம் இது உருவாகி இருக்கு மொத்தமா அப்படின்றாங்க விஞ்ஞானிகள் பூமியில் இருக்கக்கூடிய டைடி அப்சர்வேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய டூ மீட்டர் ட்வின் டெலஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வச்சு கூட அப்சர்வ் பண்றாங்க வேற ஏதாவது கேலக்சி கூட ரெண்டு சேர்ந்து இதில் உருவாகுதா இல்லை வேற ஏதாவது ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கேஸ் வெளிலிருந்து எங்கேயாவது இதுக்கு டஸ்ட் வருதா அப்படின்லாம் ஆய்வு பண்றாங்க அப்படி எதுவுமே இல்லை நோ டிஸ்டபன்ஸ் அட் ஆல் அப்படிங்கிறாங்க எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் தனியாக ஐசோலேட்டடாக இருக்குது ஆனால் நட்சத்திரங்கள் உருவாக்கிட்டே இருக்குது எங்கேருந்து அதுக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது அப்படிங்கிறதே தெரியல அப்படின்றாங்க எண்ணெய் இல்லாமல் விளக்கு எரியும் அதிசயம் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு எரிபொருளும் இல்லாமல் அங்கே நட்சத்திரங்கள் உருவாகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறதும் இது எப்படி நடக்குதுங்கிறது இன்று வரை மிஸ்ட்ரியாக இருக்குது விஞ்ஞானிகளுக்கு மேபி லேட்டர் அதை கண்டுபிடிக்கலாமே நான் நட்டு மார்ஸ் செவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெர்சவரன்ஸ் ரோவர் வந்து அப்பப்போ ஏதாவது புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கும் போன ஸ்பேஸ் நியூஸில் கூட நம்ம வந்து ஒரு ஏலியன் ராக கண்டுபிடிச்சது அப்படின்லாம் பார்த்தோம் இந்த முறை என்ன அப்படின்னா ஒரு வித்தியாசமான சவுண்டை வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கு மார்ஸோடைய புழுதி புயல் அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியரில் ரொம்ப ஒரு வயலண்டான ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மணல் புழுதி புயலுங்கிறது ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும் ஸோ அப்படி அது நிகழும் போது அதில் வித்தியாசமான ஒரு சவுண்டை வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கு அது என்ன அப்படின்னா மினி லைட்னிங் கிராக்லிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் சவுண்ட் பூமியில் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் நடக்கிறத நம்ம நிறைய தர பார்த்துருப்போம் கேள்விப்பட்டுப்போம் ரியல் டைம்லேயே நம்ம வந்து ஒரு வண்டியில் இருந்து கார்ல இருந்து ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல இறங்குறோன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகாமல் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறது வந்து டக்குனுக்கு ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் இந்த போர்வையெல்லாம் வச்சு நீங்கள் எழுத்துட்டு கையை தொட்டா எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறது ஒரு ஷாக் அடிக்கிற எஃபெக்ட் கொடுப்போம் இதனால தான் பெரிய பெரிய வண்டிகள் லாரிகள்லாம் பின்னாடி சங்கிலி கட்டி தொங்க விட்டுருப்பாங்க அது எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்த்துருப்போம் இல்லையா இதே மாதிரியான விஷயம் மார்ஸில் நடக்கிறத வந்து முதல் முறையாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இது வந்து ஏற்கனவே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு மனல் <laughs> மாதிரியானோ <laughs> நடக்கூடிய <laughs> ஹைலி ஆக்சிடைசிங் காம்போனன்ஸ் வந்து தொடர்ந்து இந்த மாதிரி டெஸ்ட்ராய் ஆகிட்டே இருக்கு அழிஞ்சிட்டே இருக்கு ஆர்கானிக் மாலிகல்ஸ் வந்து இது அழிக்குது ஏன்னா சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கேஸ் மாலிகல்ஸ் வந்து தொடர்ந்து இது டெஸ்ட்ராய் பண்ணிகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறதால கூட இந்த இடம் அப்படி ஒரு மார்ஸ் வந்து வாழ தகுதி இல்லாத இடமாக போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நம்ம தீவிரமாக கண்காணிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அங்கே பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த ரோவர் மாதிரியான எலக்ட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்த ரோபோட்டிக் திங்ஸ் எல்லாம் கூட டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் ஆகல அப்படின்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி அடுத்தடுத்த ரோவர்ஸையோ நம்ம ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ஸை டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க ஜேம்ஸ் அப்போ என்னப்பா பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதோடைய அப்டேட் என்னன்னு கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அது வந்து நிறைய இடத்த கேப்சர் பண்ணது நிறைய நெபுலா ஸ்டார்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணுது ஓகே ஏதாவது முக்கியமான விஷயம்னா கண்டிப்பாக நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஜேம்ஸ் அப் எடுத்து ஒரு அற்புதமான ஒரு புகைப்படம் அப்படின்னா ரெட் ஸ்பைடர் நெபுலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நெபுலா நட்சத்திரங்கள் உருவாகும் அழியும் இடம் தான் நெபுலான்னு சொல்லுவாங்க கேஸ் டஸ்ட் எல்லாம் நிறைந்த ஒரு கூட்டம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஜேம்ஸ் அப் அதில் இருக்கக்கூடிய என்ஐஆர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நியர் இன்ஃபாரட் கேமரா மூலமாக அதை எடுத்த புகைப்படத்தை பாருங்க ஹை ரெசல்யூஷன் இமேஜில் ஸ்பெக்டோஸ்கோப்பை பயன்படுத்தி ஒரு ஒயிட் வரை ஒளிபரப்பட்டு <laughs> 
பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய கேப் அது நமக்கு பார்க்க எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அதெல்லாம் அந்த சென்டர் ஆஃப் த நெபுலார் வந்து அந்த கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வெளில வர்றது பார்க்க நமக்கு ஒரு பபுள் மாதிரியான உருவம் தெரியுது ஹை ரெசல்யூஷனில் இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்க கண்கொள்ளாக காட்சியாக இருக்குது இதே போல் சிலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெலஸ்கோப் மூலமாக பட்டர்ஃப்ளை நெபுலா வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜெமினி சவுத் டெலஸ்கோப் மூலமாக எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இது கார்பியஸ் கான்ஸ்டலேஷன் பக்கம் வந்து இந்த நெபுலா இருக்கு இந்த பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்கக்கூடிய நெபுலாவுடைய மைய பகுதி இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து ஹார்ட் ஆஃப் த நெபுலா அப்படின்வாங்க அது வந்து ஒரு ஒயிட் ஆஃப் ஸ்டார் அங்கே இருக்கு அதனால தான் அது பிரகாசமாக இருக்கு இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பைபோலார் நெபுலா கேட்டகரியில் அது வரும் அது ஸோ அப்படி இந்த மையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாப் ஸ்டார் அதில் இருந்து வரக்கூடிய ஹீட் கேஸ் எனர்ஜி இது எல்லாமே பக்கத்தில் அப்படி விங்ஸ் மாதிரி பட்டர்ஃப்ளைக்கு அப்படி அந்த கேஸ் வர்றது பார்க்க ஒரு பட்டர்ஃப்ளை மாதிரியான ஒரு அமைப்பு கொடுக்குது இன்டர்நேஷனல் ஜெமினி அப்சர்வேட்டரியோடைய இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் ஆப்ரேஷனில் இருக்குன்னு அதை செலிப்ரேட் பண்ணும் வகையில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதை டார்கெட் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோ எடுங்கன்னு அப்படி எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் தான் இந்த பட்டர்ஃப்ளை நெபுலா போன வாரம் கடந்த நவம்பர் இருபத்தி மூன்று அன்னைக்கு எத்தியோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹைலி குபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வழக்கனா ஒரு எரிமலை வெடித்தது நீங்க நியூஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சுமார் பன்னிரெண்டாயிரம் வருடங்களாக அமைதியாக எந்த ஒரு வெடிப்பும் இல்லாத அந்த எரிமலை திடீர்னு வெடித்திருக்கு அதிலிருந்து எழுந்த அடர்ந்த புகை மூட்டங்கள் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது பல நாடுகள் கடந்து அது தொடர்ந்து இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்படுறோம் சும்மா சாதாரண வெடிப்புகள்லாம் கிடையாது மிகப்பெரிய வெடிப்பு அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு தூக்கி எறியப்பட்டிருக்குன்னா நாற்பத்தி ஐயாயிரம் அடி உயரம் வரைக்கும் அதோட புகை இருக்குங்கிறாங்க ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிளைட் போகிற ஹைட்டை வந்து ரீச் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது அதோடைய உயரம் கோப்பர்னிக்க சென்டினல் ஃபைவ் பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட் வந்து தொடர்ந்து இதை ட்ராக் பண்ணுது இதோடைய பாதிப்பு என்ன அதோடைய புகை மூட்டங்கள்லாம் எங்கே போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்ணுது அப்படி அந்த சேட்டலைட் எடுத்த சமீபத்திய புகைப்படம் தான் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த எரிமலை புகை மூட்டங்கள் அதிலிருந்து வரக்கூடிய சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இருக்கு இல்லையா எஸ் ஓ டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து சுமார் மூவாயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டருக்கு படர்ந்து இருக்கு அது எப்படி ட்ராவல் பண்ணிட்டு வருது அப்படின்னா அக்ராஸ் த எத்தியோப்பியா அங்கேருந்து அரேபியன் பெனிசுலால இருந்து அரேபியன் சி வழியாக கடந்து இந்தியாவுடைய மேற்கு பகுதி வெஸ்டர்ன் இந்தியாவை நோக்கி அது வந்துட்டு இருக்கு ஏன் அந்த எரிமலையுடைய புகை இந்த பக்கம் வந்துட்டு இருக்குனா பூமியுடைய சுழற்சிக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல தானே இந்த புகை போகும் ஸோ அதனால தான் இந்தியாவை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு புகை மூட்டங்கள் சல்ஃபர் ரிச் கிளவுட் அப்படின்றாங்க அதில் வந்து வல்கானிக் ஆஷ் நிறைய எரிமலையோடைய அந்த சாம்பல்கள் நிறைய கிளாஸ் ஷேட்ஸ் மாதிரியான துகள்கள் வந்து அதில் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் அது ஏவியேஷனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய திரட்டாக இருக்கு இந்த வழியில் பயணிக்கக்கூடிய ஃபிளைட்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து பாதிப்படையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஏர் குவாலிட்டி கிளைமேட் கண்ட்ரோல் மிகப்பெரிய திரட்டாயிருக்கு வாய்ப்பு <laughs> திசையை நோக்கி டிராவல் பண்ணும் ஒரு கண்டம் விட்டு இன்னொரு கண்டத்துக்கு இது என்ன மாதிரியான விளைவுகள் கொடுக்கும் தொடர்ந்து மானிட்டர் பண்ண இந்த மாதிரியான சேட்டலைட்ஸ் வந்து உதவுது இதன் மூலமா விஞ்ஞானிகள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இதனால இப்போதைக்கு இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்துலாம் எதுவும் கிடையாது பட் ஏர் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது மைல்டாக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு ஏற்கனவே இந்தியாவுடைய நாட்டில் டெல்லி மாதிரியான நகரங்களில் ஏர் பொல்யூஷன் இருக்கும்போது இது மாதிரி கண்டம் விட்டு கண்டம் வந்து நமக்கு ஏர் பொல்யூஷன் வந்ததுன்னா என்னதான் செய்யறது ஸோ ஹோப் இன்னைக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் சம்மந்தமான விஷயங்களை பார்த்தோம் இதில் எந்த நியூஸ் இன்னும் டீட்டெயிலாக எனக்கு வேணும் அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோவை போடலாம் இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு தொடர்ந்து இந்த ந